Halo teman-teman semua, saya Stanley dari channel Gritek dan kali ini saya akan membahas tiga mouse gaming dari Fantek yang tentunya sangat-sangat low budget. <laughs> Jadi ini ada tipe Rasta G10, ada tipe Rasta 2 G13 dan tipe Crypto VX7. Dan yang crypto ini sudah mouse gaming makro. Dan walaupun sudah gaming makro, ini masih termasuk low budget. Jadi buat teman-teman yang kira hore yang pengen banget mouse gaming tapi dengan harga yang sangat murah kalian wajib nonton video ini agar kalian bisa milih mana yang cocok dengan kalian oke okay, kita langsung saja review dan unboxing nah kita akan unboxing ketiga mouse gaming dari Fantech ini dan kita mulai dari Rasta G10 Wih, dalamnya ada dos lagi. Stop dreaming, start winning. Gear up and win. Nice. Load your weapon. Asik. Jadi ini senjata kita. Oke, ada kartu garansi juga tadi. Jadi ini bentuk dari Rasta G10. Simple banget. Di bagian mouse wheel ini berwarna orange Dan menggunakan karet Jadi nyaman Tidak ada tombol 2 di samping Oh ini ada DPI di bagian tengah Dan untuk ukuran mouse Ini lumayan pas di tangan Tapi agak sedikit lebih ramping Agak ramping ini jadi buat teman-teman yang suka mouse dengan ukuran yang tidak terlalu besar, yang lumayan ramping, ini cocok. Nih. Dan untuk kabel, ini berwarna merah dan sudah braided. Keren juga, warnanya merah. Sekarang kita lanjut ke Rasta 2 G13. Lanjut. Rasta 2 G13 Kita buka lagi Oh ini sama kayak tadi Modelnya Load your weapon Oh kabelnya juga sama Warna merah Nah ini modelnya Mirip banget kayak tadi Oh ini logo Fantech nya Mengkilat Dan mouse wheel juga sama Orange dan pakai karet juga jadi lembut. DPI ini di tengah dan tidak ada juga tombol di samping. Untuk ukuran di tangan ini sama persis kayak tadi. Jadi tidak terlalu besar dan lumayan ramping. Nah ini bisa kalian lihat jari jari gua di samping. Ini emang lumayan ramping dan kecil. Untuk kabel sama warna merah dan sudah braided juga, jadi sudah tebal, awet. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Oke, kita lanjut yang ke terakhir. Ini mouse gaming makro crypto VX7 Fantech. Kita buka. Oh, kayaknya sama ini dalamnya. Load your weapon again. Nah untuk penampakan mouse Keren Ini mouse gaming makro Dari Fantec Tipe Crypto F Eh sorry VX7 Model mantap Dan untuk mouse wheel ini sudah kelihatan lebih mewah lebih bagus dan menggunakan karet juga jadi nyaman dan untuk bagian DPI di bagian tengah ada nah dan ini ada dua tombol di samping ini sebenarnya untuk gaming lumayan perlu sih sebenarnya kalau gua gua suka banget yang ada tombol di samping ini lumayan penting dan untuk ukuran dari mouse ini nah ini kalau gua sih 
ini pas banget di tangan enak kalau kayak dua ini kalau gua eh, kayak terlalu ramping terlalu kecil kalau ini lebih pas enak tapi kembali lagi ke masing-masing ada suka yang kecil ada suka yang ramping ada suka yang besar ada juga suka yang agak gendut di sini tergantung masing-masing user sih dan untuk bagian klik ini kerasa lebih nyaman lebih enak dan untuk kabel ini sudah braided juga sudah tebal berwarna silver matching nice oke sekarang kita akan coba pasang RGB dari masing-masing mouse gaming ini let's go nah yang pertama gua coba yang tipe G10 jadi ini RGB nya nyala di logo Fantec ini warna-warni dia berganti-ganti simple tapi oke okay. nah sekarang kita akan coba tipe Rasta G13 oke okay. jadi RGB nya ini nyala di bagian bawah dan untuk warna RGB, menurut gua, gua lebih suka yang ini dibandingkan yang G10 tadi. Lebih cakep RGB-nya. Nah, ini kalian bisa lihat, dia agak sedikit bias di sini. Jadi RGB-nya terpancar keluar. Nah. Lumayan keren. Tapi emang ini RGB-nya simple. Jadi di bagian atas sini kayak mouse biasa aja, nggak ada RGB sama sekali. Ditambah juga modelnya nggak kelihatan gaming sama sekali, jadi ya kelihatan mouse biasa kalau dari atas. Nah sekarang kita akan coba yang Crypto VX7. Nah ini kelihatan beda sih sama yang tadi. RGB-nya lebih cakep di bagian sini. Di samping juga ada dan di bagian logo. Di sini juga di bagian-bagian bawah juga ini kayaknya ada. Dan di bagian-bagian sini bagian apa ini? E, dalam. Kelihatan nyala RGB. Ini lebih keren jauh sih dibandingkan yang sebelum-sebelum. Tapi emang yang sebelum-sebelum itu harganya lebih murah jauh dibandingkan ini. Dan ini juga sudah mouse gaming makro dari Fantech, jadi tentunya harganya juga lebih di atas. Jadi wajar kalau RGB jangan juga makin keren. Nah untuk kisaran harga dari mouse gaming Fantech tipe G10, Rasta G10, ini dibanderol dengan harga 50 ribuan sampai 70 ribuan. Jadi emang ini sangat murah dan terjangkau buat teman-teman yang suka low budget tapi sudah mouse gaming dan untuk mouse gaming Fantech Rasta 2 tipe G13 ini dibanderol dengan harga 40 ribuan sampai 60 ribuan jadi ini emang mouse gaming yang low budget juga termasuk yang sangat-sangat murah dan untuk yang terakhir ini crypto tipe VX7 dari Fantech ini mouse gaming makro dan ini gila harganya memang sangat murah dibanderol dengan harga 90 ribuan sampai 120 ribuan kita sudah mendapatkan mouse gaming dan sudah makro juga ini gila keren jadi kita masuk ke kesimpulan jadi untuk teman-teman yang mau mouse gaming tapi low budget dengan harga yang sangat murah eh, tipe G10 dan tipe G13 ini rekomendasi saya jadi dengan harga yang sangat murah kalian sudah mendapatkan mouse gaming dan sudah RGB juga dan ini cocok untuk teman-teman yang suka mouse gaming dengan model yang tidak terlalu wah jadi dengan model yang lebih simple ini modelnya lumayan simple tapi sudah RGB lumayan oke okay. dan untuk teman-teman yang mau mouse gaming makro crypto ini menurut saya sangat oke okay. karena dari bentuk gua suka dan ukurannya juga menurut gua paling pas di tangan gua jadi kayak yang G10 dan G13 menurut saya terlalu kecil terlalu ramping di tangan saya jadi kalau main game
kayak nggak terlalu cocok itu menurut pendapat saya tapi ini tergantung juga dari dari masing-masing user ada ada yang suka yang kecil dan ada yang suka besar jadi kembali lagi ke pilihan teman-teman sendiri tapi kalau dari gua sendiri gua lebih suka yang ukurannya kayak seperti ini lebih cocok di tangan dan lebih enak saat main game pas dan RGB nya juga menurut gua sudah keren modelnya juga kelihatan lebih gaming dan tentunya harganya juga masih sangat low budget ini menurut saya jadi kalau teman-teman mempunyai budget lebih sedikit gua sarankan ini terbaik oke segitu aja video review kali ini dan jika teman-teman suka silahkan bantu like dan subscribe jika teman-teman ingin bertanya-tanya tentang produk ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau mau memberikan kritik atau saran silahkan untuk teman-teman yang mau membantu donasi bisa kalian klik di deskripsi sudah saya taruh link Saweria jika kalian suka jadi di situ kita akan bantu sesama yang membutuhkan oke okay? thank you